ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு லவ்லி தையல் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பாக்ஸ் பவுச் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே பேசிக் ஜிப்பர் பவுச் ஒரு டுட்டோரியல் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதோட கண்டினியூஷனாக தான் இன்றைக்கி பாக்ஸ் பவுச் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் டென் மினிட்ஸில் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒன்றுமே பெரிய விஷயம் இல்லாமல் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சேனலில் இருக்கிற கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் டிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம சேனல்லேருந்து வர ஃபியூச்சர் வீடியோஸ் எதையுமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நமக்கு என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு லைனிங் ஃபேப்ரிக் அப்புறம் ரெண்டு மெயின் ஃபேப்ரிக் வேணும் ரெண்டு மெயின் ஃபேப்ரிக்லேயுமே கேன்வாஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஸ்டிஃப்னர் வைப்போம் இல்லையா அந்த ஸ்டிஃப்னர் வச்சு அயன் பண்ணி வச்சுக்கணும் அந்த ஸ்டிஃப்னர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் சொல்கிறேன் நான் ரெண்டுமே ஒரே ஃபேப்ரிக் எடுத்திருக்கேன் லைனிங் ஃபேப்ரிக் அப்புறம் மெயின் ஃபேப்ரிக் நீங்கள் மாற்றி மாற்றி கூட எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் நீங்கள் எந்த இன்ச்சுக்கு வைக்கிறீங்களோ எந்த இன்ச்சுக்கு நீங்கள் அகலம் இருக்கோ அந்த இன்ச்சுக்கு ஒரு ஜிப்பர் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் வந்து என்கிட்ட இருந்த பெரிய ஜிப்பரை வந்து சின்னதாக்கி இருக்கேன் ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் மூலமாக ஒரு ஸ்டாப்பர் வச்சு நீங்கள் ஃபோர்டீன் இன்ச் இந்த கிளச் நான் செய்கிற அளவுக்கு ஃபோர்டீன் இன்ச் ஜிப்பை வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இதோட மெஷர்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நான் ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துட்றேன் ஃப்ரெண்ட் இதுதான் ஸ்டிஃப்னர் நமக்கு வேறு வேறு வெரைட்டியில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டிஃப்னர்ஸ் கிடைக்கும் நான் வந்து இதில் இருக்கிறதுலே சாஃப்டான ஸ்டிஃப்னர் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பேண்ட்டுக்கு வைக்கிறது அப்புறம் கீழே இருக்கிறது வந்து காலருக்கு யூஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி இப்போ நான் வச்சுருக்கிறது வந்து கிளச்சுக்கு இந்த மாதிரி நார்மலாக நம்ம குர்த்தாக்கு வைக்கிற மாதிரி ஸ்டிஃப்னர் தான் எடுத்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு ஜிப்பர் ஃபுட் வச்சு எப்படி ஸ்டி ஜிப்பர் ஃபுட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் அந்த பென்சில் பவுச்சில் கேட்டிருந்தீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து எனக்கு மிஷினோட வந்தது நம்மளோட மிஷினை பற்றியும் நான் டீட்டெயில்டாக ஏற்கனவே வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இது நான் செப்பரேட்டாக தனியாக வாங்கினது இது வந்து டபுள் சைட் ஜிப்பர் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரெண்டு சைடும் நீங்க மாத்தி வச்சுக்கலாம் இது வந்து இன்விசிபிள் ஜிப்பர் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம கார்மெண்ட்ஸ் ட்ரெஸ்ல எல்லாம் யூஸ் பண்றதுக்கு அது யூஸ் ஆகும் இன்னைக்கு நான் வந்து இந்த டபுள் சைட் ஜிப்பர் ஃபுட் தான் யூஸ் பண்ண போறேன் இதோட எல்லா லிங்குமே நான் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து லைனிங்கோட ரைட் சைட் மேலே தெரிகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதுக்கு மேலே ஜிப்பர் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் நான் எப்படி வைக்கிறேன் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் ஏற்கனவே நம்மளோட ஜிப்பர் பவுத் தச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் நிறைய பேர் பிக்சர் அனுப்பியிருந்தீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு லைனிங் ஃபேப்ரிக்கோட வந்து மெயின் சைடு வந்து வெளியில் தெரிகிற மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம ஜிப்பர் வைக்கிறோம் அந்த ஜிப்பரோட இந்த மெயின் ஃபேப்ரிக்கோட ரைட் சைட் வந்து அந்த ஜிப்பர் மேலே படுற மாதிரி வைக்கிறோம் உங்களுக்கு புரியுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா இதை அப்படியே சேர்த்து பின் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் நான் பின் பண்ண போகிறது இல்லை பட் நீங்கள் பின்னோ கிளிப்போ யூஸ் பண்ணி இதை வந்து ஸ்டிச் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து அசையாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒட்டி நம்ம அந்த ஜிப்பருக்கும் அந்த ஃபேப்ரிக்கும் ரொம்ப இடம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஜிப்பர் ஃபுட் யூஸ் பண்ணுறோம் பட் நீங்கள் நார்மல் ஃபுட்லேயே தாராளமாக ஸ்டிச் பண்ணலாம் அண்ட் ஜிப்பர் ஃபுட் வந்து நம்மளோட பழைய மிஷின்ஸ்க்கு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதுவும் தாராளமாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஆன்லைனில் வாங்கினீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி அந்த மாதிரி வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் நீங்கள் நேரில் வாங்கினீங்கன்னா அது முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபா தான் இருக்கும் பட் நான் லிங்க் கீழே கொடுக்குறேன் சில இடத்துல நேரில் கிடைக்காதவங்க மட்டும் ஆன்லைனில் வாங்குங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு செட் எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு லைனிங் ஃபேப்ரிக் அதுக்கு இடையில் வந்து ஒரு கேன்வாஸோட ஒட்டி இருக்கிற மாதிரி ஒரு மெயின் ஃபேப்ரிக் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு லைனிங் ஃபேப்ரிக் எடுத்து வச்சுட்டு அது மேலே இந்த ஜிப்பர் வந்து நம்ம வைக்கிறோம் அந்த லைனிங் ஃபேப்ரிக்கோட மெயின் ஃபேப்ரிக் மேலே தெரிகிற மாதிரி இருக்கணும் ஜிப்பரும் மேலே தெரிகிற மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் வைக்கணும் எதையும் ராங் சைடு வைக்காதீங்க எல்லாமே ரைட் சைடு மேலே பார்த்து இருக்கிற மாதிரியே வைங்க இது மேலே இப்போ இந்த மெயின் இந்த சைடு மெயின் ஃபேப்ரிக் வந்து மேலே படுற மாதிரி வைக்க போகிறோம் இப்போ இது மூணையும் சேர்த்து அதே மாதிரி அந்த கார்னரில் ஸ்டிச் பண்ணிவிடுங்க டெய்லரிங் ஆக்சசரிஸ் பற்றி வீடியோ கேட்டிருந்தீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சீக்கிரமே அப்லோட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் வ
ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இது என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இது அப்படியே நம்ம நடுவுல கொண்டு வர போறோம் அந்த ஜிப் வந்து நடுவுல இந்த மாதிரி இருக்கிற போர்ஷனை வந்து இப்படி நடுவுல இப்படி அமைக்க போறோம் ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் அந்த ஸ்டிச்சும் அந்த ஜிப்பும் ஒரு நேர்கோட்ல இருக்கிற மாதிரி வைங்க அந்த ஜிப்பரும் நம்ம இப்போ கடைசியாக போட்ட ஸ்டிச்சிங்கும் உங்களுக்கு ஒரே நேர்கோட்டில் வர்ற மாதிரி வரணும் ஒரே நேர்கோட்டில் வர்ற மாதிரி வச்சு ரெண்டு சைட்லேயும் உங்களுக்கு அரை இன்ச் அரை இன்ச் விட்டு நீங்கள் அப்படியே தையல் போடுங்க இந்த ஸ்டெப் செய்கிறப்போ கண்டிப்பாக ஜிப்பர் ஓப்பனில் தான் இருக்கணும் ஜிப்பரை வந்து மூடி வச்சு செஞ்சிங்கன்னா நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ஜிப்பை திறந்து க்ளோஸ் பண்ண முடியாது ஸோ கண்டிப்பாக ஜிப்பரை வந்து பாதி நீளத்துக்கு மேலே ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த ரெண்டு ஜிப்பையும் இந்த மாதிரி ஒட்டி வச்சு ஒரு ஸ்டிச் போடுங்க ரெண்டு ஸ்டிச் வந்து அந்த இதை ஒட்டி இருக்கணும் ரொம்ப அகண்டு இருக்கக்கூடாது அகண்டு இருந்துச்சுன்னா ஜிப் வந்து க்ளோஸ் ஆகாது ஜிப்பை ஓப்பன் பண்ணி பட் ஜிப் ரெண்டையும் ஒட்டி வச்சு அந்த இடத்துலையும் இந்த இடத்துலையும் வந்து ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டிச்சிங் வந்து நீங்கள் போடுங்க இந்த கார்னர்லாம் நீங்கள் உங்களோட ஜிக்ஸாக் மிஷினில் ஓவர் லாக் இருந்துச்சுன்னா ஓவர் லாக் பண்ணிக்கலாம் அது அடுத்த ஸ்டெப் ஆகும் இப்போ இந்த மாதிரி அந்த ஜிப்பை வந்து ஒட்டி வச்சு ரெண்டு தையல் வந்து பேக் ஸ்டிச் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி முடிச்சுடுங்க இதே மாதிரி இந்த சைடும் ஸ்டிச் பண்ணுங்க அந்த சைடு ஒரு தடவை நீங்க ஸ்டிச் பண்ணிட்டீங்கனால இந்த சைடு வந்து அது கொஞ்சம் கரெக்டா வந்துடும் உங்களுக்கு இதை விட திக் கேன்வாஸ் வச்சிங்கன்னா பெரட்டுறப்போ அந்த பாக்ஸ் ஷேப் வந்து கரெக்டாக வராது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால தான் இந்த கேன்வாஸ் வந்து நம்ம வைக்கிறோம் திக்காக இருக்கிறது வந்து நீங்கள் காலருக்கு வைக்கிற கேன்வாஸ் வந்து நீங்கள் ஃபேப்ரிக் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் செய்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த ரெண்டு சைடும் நம்ம க ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் சைடில் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத கட் பண்ணி நேராக ஒரே கோடாக வந்து அதை கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு நீட் ஃபினிஷ் இருக்கும் நீங்கள் பெரட்ட போகிறப்போ அந்த கார்னர் ஸ்டிச் பண்ணுறப்போலாம் ஸோ இதை வந்து ரெண்டு சைடையும் நீட்டாக கட் பண்ணி விட்டுருங்க ரொம்ப ஒட்டி கட் பண்ணாதீங்க அந்த எக்ஸ்ட்ராஸ் இருக்கிறத மட்டும் நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி விடுங்க ஸோ ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி முடிச்சுட்டதும் இந்த தையலை வந்து இப்போ நம்ம நாலு சைடும் அந்த பாக்ஸ் கிளச்சாக பண்ணுறதுக்கு இதுதான் தான் இப்போ நீங்கள் பண்ண போகிறது தான் முக்கியமான ஸ்டெப்பு ஸோ இப்போ அந்த நாலு பக்கம் இருக்கு இல்லையா அந்த நாலு கார்னர்லேயும் நான் இந்த சைஸில் எடுத்துருக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு இன்ச் ரெண்டு இன்ச் வந்து நாலு கார்னர்லேயும் நம்ம இப்போ வைக்க போகிறோம் நீங்கள் இதுக்கு மேலே பெருசாக வச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அகலமாக கிடைக்கும் பட் இந்த அகலத்துக்கு இந்த அகலம் இந்த உயரத்துக்கு இந்த ரெண்டு இன்ச் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அந்த ரெண்டு இன்ச் வந்து அந்த சீம் அலவன்ஸோட சேர்த்து எடுக்கிறோம் ஸோ அது வந்து ஒரு ஒன்றே முக்கால் இன்ச் மாதிரி அந்த கார்னர்லேருந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச் ரெண்டு இன்ச் நாலு பக்கமுமே எடுங்க இதே மாதிரி நம்மளோட ஃபேப்ரிக் பேக்கில் வந்து நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கிறத வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா அதுலேயும் நம்ம இதே மாதிரி பண்ணியிருப்போம் அடியில் எப்பயுமே கொஞ்சம் சதுரமாக கொண்டு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் அதுக்கு டெப் கொடுக்கறதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கார்னரில் ஸ்டிச் பண்ணோம்னா அந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ இதில் வந்து நாலு சைடும் நம்ம வந்து ரெண்டு இன்ச் ரெண்டு இன்ச் எடுக்கிறோம் ஒன்ஸ் இப்படி நாலு சைடும் ரெண்டு இன்ச் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதை முக்கோணமாக இது பண்ணுங்கள் நீங்கள் அந்த தையலை அந்த மேலே நேராக தேல் போட்டிருப்பீங்க அந்த தையல்லேருந்து இந்த கோடு வரைக்கும் எழுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக ஒரு ஷேப் வந்துடும் அந்த ஷேப்பில் ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க இந்த கோடில் தான் இப்போ நீங்கள் போடுற இப்போ நான் போடுற கோடில் தான் இப்போ நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு இன்ச் எடுத்து அந்த ரெண்டு இன்ச்சை முக்கோணமாக மடிக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இந்த கோடு இருக்கு இல்லையா உங்களோட தையலும் அந்த கோடும் நேராக இருக்கணும் நேராக வச்சு இந்த இடத்துல ஒரு கோடு போட்டு இந்த இதில் வந்து நீங்கள் இப்போ ஸ்டிச் பண்ண போகிறீங்க இதுதான் நீங்கள் எவ்வளோ அகலமாக இருக்குது அந்த பாக்ஸ் பவுச் அப்படிங்கிறத வந்து இது பண்ணுறது இதுக்கு மேலே அகலமாக இருந்தால் ரொம்ப உருண்டை ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி செய்யாதீங்க ஒரு ரெண்டு இன்ச் வந்து உங்களுக்கு தாராளமாக நம்ம இன்றைக்கி செஞ்சுருக்கிற மெஷர்மெண்ட்டுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி நாலு சைடும் வந்து லைன் போட்டு அந்த லைன் வேலையே ரெண்டு ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அந்த இடம் வந்து கார்னராக முக்கோணமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதை வந்து அந்த நாலு ஸ்டிச்சிங்லேயும் நம்ம போடுறோம் இதை வந்து அடியிலலாம் இது துணி மாட்டிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் அடியிலலாம் துணி மாட்டி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை பெரட்டி விடுறப்போ அது கரெக்டாக இருக்காது நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு தான் பெரட்டி விடுறோம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஸ்டெப்பை மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக அடியிலலாம் துணி இல்லாமல் பார்த்து பொறுமையாக ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டு எடுத்து விட்டு ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் ஸோ நாலு கார்னர்லேயும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பாக்ஸில் வந்து இந்த பவுச்சில் வந்து நம்மளோட ஸ்டிச்சிங் வேலை ஃபுல்லாகவே முடிஞ்சிடுச்சு இதே பாக்ஸ் பவுச்சை நீங
நீங்கள் சின்னதாக லைட்டான கேன்வாஸ் வச்சிங்கனாலே இந்த அளவு வந்து அது ஸ்டடியாக நிற்கும் ரொம்ப திக்கான கேன்வாஸ் இந்த பவுச்சுக்கெலாம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி அது திருப்புறப்போ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இன்னொன்று ஒரு மாதிரி ஆக்வர்டாக நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அந்த திக்கான கேன்வாஸில் இதே மெத்தடில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் பவுச் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் இதை ஸ்டிச் பண்ணி ஸோ இன்னும் ரெண்டு மூணு ஸ்டிச் பண்ணி ஆர்கனைசிங்க்கு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து இதில் குட்டி புக்ஸ் கூட நீங்கள் வைக்கலாம் <laughs> ரொம்ப வந்து பளிச்சுட்டு இருக்கும் இது வந்து டே டு டே பேசிஸ்க்கு நீங்கள் வந்து இது வந்து ஒரு நைட்டி மெட்டீரியல் நான் அதில் இருந்து தான் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன மெட்டீரியல் ஒரு சின்ன கொஞ்சமாக மெட்டீரியல் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா மெட்டீரியல் கிடச்சிச்சுன்னா கூட இதை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக ஸ்டிச் பண்ண முடியும் உள்ளே எதுவும் பொருள் இல்லாதப்பையும் உங்களுக்கு இதே மாதிரி பாக்ஸ் ஷேப்லேயே தான் உங்களுக்கு வந்து அது நிற்கும் ஜிப்பர் வந்து எப்படி வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறது பெரிய ஜிப்பர் எப்படி சின்னதாக்குறது சின்ன ஜிப்பர் எப்படி பெருசாக்குறதுங்கிறதெல்லாம் நான் ஃபியூச்சர் வீடியோஸில் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இப்போ வாங்குறப்போ இதுக்கு ஒரு ஃபோர்டீன் இன்ச் ஜிப்பர் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த டுட்டோரியல் பிடிச்சிருக்கோம் புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதில் எந்த டவுட் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் லாஸ்ட் டூ டேஸாக எனக்கு மெயில் அனுப்பியிருந்தீங்க நான் மட்டும் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணியிருக்க மாட்டேன் அந்த மெயில்ஸ்க்கும் நான் சீக்கிரமே ரிப்ளை பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கிற லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா இந்த சேனலில் இருக்கிற கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு லவ்லி தமிழ் சேனல்னு இன்னொரு டெய்லி சேனலும் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அந்த சேனலையும் பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த சேனலில் இருக்கிற கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னும் நிறைய நிறைய விதவிதமான டுட்டோரியல்ஸோடு உங்களை வந்து நான் சீக்கிரமே சந்திக்கிறேன் ஹாவ் அ கிரேட் டே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்